Hoi allemaal, dit keer een uh, filmpje over de favoriete, of mijn favoriete lieve gezicht, van de maand april. Want het is ondertussen mei. En uh, ben je benieuwd? Kijk dan vooral verder. Ik heb vooral gebruik gemaakt van de Catrice uh, Camouflage Cream. Uh, de 010 Ivory, dat is de lichtste kleur. Hij dekt medium. En uh, ik gebruik hem vooral onder mijn ogen. Uh, als het wat warmer is buiten, dan is hem veel makkelijker aan te brengen, doordat die um, ja, iets, hoe zal ik het zeggen, kruimiger is dan uh, anders. In het begin, ik heb hem eigenlijk al gekocht in de winter. En ik gebruikte hem niet, omdat hij eigenlijk zo hard was. En nu met dat het iets zonniger is buiten, en waarschijnlijk ook warmer in mijn kamer, uh, heeft hij een veel kruimiger blabla, crèmerige textuur en is die veel makkelijker om aan te brengen. Uh, daarboven gebruikte ik ook de Bourjois uh, poeder Healthy Balance. Het is nummer 52 van Nia. Ik denk dat dat de lichtste kleur is, maar het kan zijn dat er een 51 is, maar ik ben niet zeker. Um, en jullie zien het, het is wel degelijk mijn favoriet, want I hit the pan. Um, hij dekt mat. Uh, het is een medium dekking ongeveer. Um, maar hij heeft nog steeds uh, zo'n gezonde glow aan je gezicht. En, uh, ja, ik ben vooral tevreden over... Uh, hij blijft lang zitten, dus... Hierover ben ik tevreden. Uh, ik heb heel vaak deze maand deze mascara gebruikt. De sexy pullen. Um, ik heb al redelijk lange wimpers, maar uiteindelijk geeft ze bij ook um, volume. Wat dat ik kan appreciëren. Ik geef meestal wel maar één of twee laagjes, want anders begint het ja, aan elkaar te klitten, zal ik maar zeggen. Dus. Maar deze gaat al heel lang. Oeh. Deze gaat al heel lang mee en uh, hij blijft toch wel goed zitten, ook al is er een regenbui. Ik zou wel niet aanraden om er, uh, denk ik, in het zwembad mee te zitten, want ja, dan zal hem wel uh, beginnen uitlopen, vrees ik. Um, een super basic... Ik ben hier altijd alles open aan het doen voordat ik het jullie toon. Maar uh, het is een lipbalm van uh, Covergirl. Het is in de kleur... Uh, Je t'aime of love you. Of te amo, als je het zo wil zeggen. Het staat daar helemaal van onder. Um, het zijn lipstick smoochies. En ja, ik ruik heel moeilijk, want mijn neus is verstopt. Ja, het heeft een gewone lipbalm lipstick geur. Er is geen speciale geur. Uh, bij mij geeft hij bijna de kleur van mijn lippen. Maar een iets paarsiger, uh, tussenroos en paarsiger. Ik zal niet eens zien hoe ik... Dit is hem. Als ze hem wil scherp stellen, tenminste. Um, hij is super zacht op mijn lippen. Hij blijft lang zitten. Natuurlijk, na een tijdje is hij helemaal foochie, zeker als je begint te eten enzovoort. Um, maar hij is aangenaam op je lippen. Um, en uh, het is geen te overdadige kleur. Zeker niet als je, als je op stage zit of één waar naartoe moet. En je wilt geen te felle lipkleur. En uh, hij zit goed. Dus deze vond ik super fijn. Op dagen dat ik geen stage had, wou ik soms toch iets extra. En normaal gezien gebruik ik een, uh, die van L'Oreal de... De eyeliner. Maar uh, nu gebruik ik... Die, die lag nog in mijn kast. En ik gebruik nu de Catrice uh, Gel Liner. Dus in de, waarbij dat je zo een applicator nodig hebt. Je ziet het. Ik heb hem toch al best uh, wat gebruikt. Er zit een, al een, uh, er zit een putje in eigenlijk. Het is uh, 010 Black Jack with Jack Black. Oké. Okay. De originele naam. Um, hij blijft lang zitten. Je moet goed schrobben om hem eraf te krijgen. 
Uh, maar dat lukt wel. En ik was eigenlijk verbaasd hoe makkelijk het was om deze eigenlijk aan te brengen. Dus op dagen waarbij ik eigenlijk wat onhandig was met een eyeliner, gebruikte ik deze zijliner van Catrice. En ik was er best blij mee. Um, verder moet je het natuurlijk er allemaal afkrijgen. In het begin had ik die van de Hema, maar ik kon niet meer graag bij de Hema. Dus kocht ik die van uh, Nivea. Het pakje is ondertussen helemaal leeg. Uh, het is de sensitief uh, reinigingsdoekjes, dus die voor de gevoelige huid. En er zit geen parfum of alcohol in. En het zou zelfs waterproof uh, make-up moeten verwijderen met alle zachtheid. Er zit er normaal 25 in. Ik was er wel niet zo happy over nadat ik die van de Hema had geprobeerd. Um, hij deed alles weg. Maar om echt alle waterproof make-up weg te krijgen... Nope. Dat lukte niet echt. Hij was eigenlijk zacht, maar te zacht. En hij droogde mijn huid eigenlijk een beetje uit. Dus ofwel zijn het niet de juiste reinigingsdoekjes voor mijn huid, ofwel is dit niet zo echt een toppertje. Vitamine E. Uh, serum van de Body Shop. Uh, ik gebruik hem s'nachts voordat ik uh, ging slapen. Het staat toch een bandje met 8 uur. Dus binnen de 8 uur. Maar hij uh, heeft een handige pipet. Geeft meteen uh, iets zeer medisch of toch uh, duur aan. Het is een glazen flacon. Uh, dus misschien moet je wel opletten dat je het niet te erg aan de rand van bepaalde meubels legt voor als die neervalt. Maar ik heb er nog geen problemen mee gehad, hoewel ik zeer onhandig ben. Um, ik ging ruiken, maar mijn neus zit zo verstopt. Ja, de geur moet je liggen of moet je niet liggen. Um, ik vind het een zeer aangenaam product. Je gebruikt het s'avonds en s ochtends sta je weer op met eigenlijk een, uh, een weer gehydrateerde huid, als ik het zo mag zeggen. Uh, die is van de Body Shop. Die is hem bijna opgebruikt. Mijn uh, doof uh, deodorant. Hij zou 48 uur blijven zitten. En er zit ook vitamine E in, maar ja. Um, het ding is, hij zit bijna op zijn einde en over het laatst viel hij er eigenlijk uit, want er zit nog maar zoveel in. Nu zie je de onderkant nog. Ik zal hem maar terug naar beneden rollen. Um, hij is zeer aangenaam, vooral als je net gedoucht, blada, gedoucht hebt, is hij super zacht om aan te brengen. Hij houdt redelijk lang mee. Hij zit makkelijk in je tas met dat hij zo smal is en eigenlijk... Niet zo, niet zo groot is als je vooral naar mijn handen kijkt. En mijn handen zijn al klein. Um, het enige probleem is hiermee is als je hem aanbrengt en je hebt daarna een zwarte t-shirt of een donkere, ja, een donkere bovenste, is dat hij wel uh, witte strepen nalaat. Dus daarmee moet je wel een beetje opletten. Maar voor de rest is het uh, een prima deodorant. Uh, ik ben onlangs een beetje verslaafd geraakt aan body butters en body lotions. Het is weer eentje van de body shop. Uh, het was eentje dat ik had gekregen. Het is een uh, body butter. Dus het is niet zo lopend als een body lotion op zich. Uh, ik heb de helft ongeveer al gebruikt. En vind ik het uh, een, e een zeer aangename geur. En hij ruikt eigenlijk ook best voedend. Ehm... Um, die deed ik dan aan na uh, het douchen. En het heeft wat tijd nodig om in te trekken. Maar uiteindelijk geeft het een zachte en uh, glanzende benen. Hupla. Uh, voor mijn haar heb ik twee producten gebruikt. Ik gebruikte in het begin vooral de Dove um, Oxygen Hydration. Hydra bla bla. Hydration. Uh, voor fijn en futloos haar. Uh, het zou je haar een boost moeten geven en natuurlijk volume um, het maakte mijn haar vooral lichter waardoor dat het leek alsof dat het volume kreeg um, na een paar keer uh, maakte het wel mijn hoofd uit um, <coughs> sorry maakte het mijn hoofd uit wel droog waardoor dat ik dan ging grijpen naar deze van Ultra Doe 
Um, het is voor droog tot zeer droog haar. Het voedt en het versoepelt. En um, het is met avocadoolie en uh, galamboter. Dus deze vulde elkaar een beetje aan. Je zou zeggen misschien uh, de conditioner gebruiken. Maar ik gebruik de conditioner op mijn pinten en niet op mijn hoofdhuid. Want anders laat het mijn haar veel te vettig achter. Uh, deze ruikt zeer sterk naar olie en noten, maar in de aangename zin. En uh, deze ruikt echt. Deze ruikt echt lekker en licht. Ik, je ziet het, ik heb hem echt helemaal moeten. Uh, helemaal uit. Moeten bijna persen om de rest eruit te halen, wat dat dan het nadeel is van zo'n aluminiumachtige tubes. Maar uh, het is aangenaam, maar wel in bepaalde dosissen voor mij dan toch, omdat um, uh, nadien mijn, uh, mijn hoofd het uh, liet drogen. Over het laatst ging ik af en toe aan de slag met um, mijn haardroger, waardoor dat ik uh, deze waardoor ik uh, deze ging gaan gebruiken van L'Oréal Paris. De Hot and Big, um, Hot and Big, ja, meer is er niet. Um, het is van de Studio Line. Het geeft volume en antipluis. En het zou voor drie dagen blijven. Wel, um, de geur is zeer fijn. Uh, het werkt goed. Alleen, um, bij mij geeft het bij ook de reactie dat je na een tijd vettiger haar krijgt wettiger haar krijgt, waardoor dat ik uh, het geen drie dagen eigenlijk uithaal. Maar het is wel een, uh, een aangename spray die meer volume en mijn haar wordt er wat lichter van, minder zwaar zou ik maar zeggen. Dus het was wel fijn. Voor de rest um, ben ik uh, al een hele tijd veel meer water aan denken. Het is wel een heel klein flesje, maar een keuschattig monniken. En op de grote flessen staan er wel dagen op. Uh, maar ik drink super graag dan Evian. Als er dan uh, geen uh, smaakje bij zit, is het deze. En uh, qua kleding heb ik eigenlijk schoenen gekozen. Want het is in België toch wat warmer beginnen worden. En uh, de regendagen zijn um, wat minder geworden. Waardoor ik deze ondertussen durf aan te doen. Het zijn mijn vans. Um, ze hebben een, ja, een, het is geen hele witte kleur, het is meer zo'n vanille kleur. En uh, ze zitten echt super comfy en deze details vind ik er super fijn aan. Ik moet in het begin wel af en toe opletten voor hier aan mijn hielen, dat ik een plakker aan doe, want ik doe ze niet zo vaak aan. Maar echt super comfy, niet normaal. En dan heb ik nog één favoriet, ik ga ze eventjes uitbladen is deze uh, kaars van de Ikea. Het is de vanillegeur. Maar het is vanilleijs. Um, als je edel gaat ruiken, dan is het inderdaad vanilleijs. Maar uh, het ruikt vooral naar vanille. Het is echt gewoon... Ja, nu is ze net uitgeblazen. Ze is bijna op. Dus het is bijna tijd voor een nieuwe. Uh, ze heeft eigenlijk wel super lang gebrand. Hier staat op 40 uur. We zullen dat maar geloven. Uh, ik denk dat dat het was. Dus uh, wil je meer filmpjes? Thumbs up en abonneer. Salutjes!